வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் நீலகிரி மாவட்ட செய்திகளோடு பெனாசிர் உதகையில் உள்ள இந்தியன் கேஸ் சிவில் சப்ளை கேஸ் விநியோகம் செய்ய நிறுவனம் வீடு வீடாக சென்று கேஸ் தருவதில்லை மேலும் அந்த கேஸ் ஏஜென்சியின் உள்ள கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது நீண்ட வரிசையில் நிற்கும் மக்களின் எடை தாங்காமல் அந்த கட்டிடம் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது அந்த சாலையில் வாகன நெரிசல் ஏற்படுகிறது இதை மாவட்ட நிர்வாகம் கவனித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சங்கங்கள் தங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையினை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று நெலிகோலு குறு சிறு தேயிலை விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பதினாறு கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலைகளில் முப்பதாயிரம் சிறு குறு தேயிலை விவசாயிகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் இந்த விவசாயிகள் பசும் தேயிலை கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்கி வருகின்றனர் கடந்த பல ஆண்டுகளாக தேயிலைக்கு போதிய விலை கிடைக்காத போதிலும் விவசாயிகள் தேயிலை தொழிலையே நம்பி வாழ்ந்து வருகின்றனர் கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலையை மேம்படுத்த அரசு மானிய உதவியுடன் பல கோடி ரூபாய் நிதியும் அளித்து புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஆனால் பசும் தேயிலைக்கான விலை ஏற்றத்தில் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை தேயிலை வாரியம் அறிவித்த குறைந்தபட்ச விலையான கிலோ ரூபாய் பதினான்கு புள்ளி ஐம்பதை கூட உறுப்பினர்களுக்கு முறையாக வழங்காததால் சுமார் ரூபாய் முப்பத்தி ஏழு கோடி கடந்த ஓராண்டாக தேயிலை விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படாமல் நிலுவையாக உள்ளது மகாலிங்கம் மேற்கு நாடு இத்தலார் உள்ளிட்ட கூட்டுறவு தொழிற்சாலைகளில் ஐந்தாயிரம் பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் இவர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திலிருந்து செப்டம்பர் மாதம் வரை வழங்கப்பட்ட பசும் தேயிலைக்கு குறைந்த அளவிலான முன்பணம் தொகை மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது நான்கு மாதங்களாக விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய தொகை ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஐம்பது கோடி நிலுவையில் உள்ளது தற்போது தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் வேளையில் நிலுவை தொகை கிடைப்பதில் ஏற்படும் தாமதத்தால் சிறு குறு தேயிலை விவசாயிகள் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர் இதன் காரணமாக பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் பசும் தேயிலையை தனியார் தொழிற்சாலைக்கு விநியோகிப்பதால் கூட்டுறவு தொழிற்சாலைக்கு தேயிலை வரத்து குறைந்துள்ளது இது குறித்து நெலிகோலு குறு சிறு தேயிலை விவசாயிகள் சங்க தலைவர் கூறுகையில் கூட்டுறவு தொழிற்சாலைகளில் விவசாயிகளுக்கான நிலுவைத் தொகையை வழங்காமல் காலதாமதம் செய்வதால் பொருளாதார நெடுக்கடியில் விவசாயிகள் சிக்கியுள்ளனர் எனவே இன்கோ சர்வ் நிர்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்றார் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் காவல்துறை சார்பில் ஆபத்துகள் விபத்துகளில் சிக்குபவர்களுக்கு உதவ காவலன் செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது காவலன் செயலியை பயன்படுத்துவது குறித்து விளக்கம் அளிக்கும் துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கும் நிகழ்ச்சி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது இதுகுறித்து காவல்துறையினர் கூறுகையில் ஆண்ட்ராய்டு செல்லிட பேசிகளில் இந்த மொபைல் ஆப்பை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் பின்னர் செல்லிட பேசியில் ஒரு பட்டனை தொட்டாலே உடனடியாக ஜிபிஎஸ் மூலம் ஒளி ஒளியுடன் கூடிய வீடியோ அழைப்பு காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்துவிடும் ஆபத்து மற்றும் விபத்துகளில் சிக்கியவர்களின் இடம் மற்றும் நேரத்தை காட்டுவதால் உடனடியாக காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று உதவி புரிய ஏதுவாக இருக்கும் ஆண்ட்ராய்டு செல்லிட பேசி வைத்துள்ளவர்கள் அனைவரும் இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து வைத்துக் கொண்டு தேவைப்படும் நேரங்களில் பயன்படுத்தி பயன்பெறலாம் என்றனர் இத்துடன் நீலகிரி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பாருங்கள் வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி ஹிமாச்சல பிரதேசம் கீனாவூரில் மிதமான நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நில அதிர்வு ரிக்டர் அளவு கோலில் மூன்றாக பதிவாகியுள்ளது உயிரிழப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது பினாமி பரிவர்த்தனை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளை விசாரிக்க நாடு முழுவதும் முப்பத்தி நான்கு மாநிலங்களில் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அருகே காரில் கொண்டு சென்ற பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான குட்காவை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் லஞ்சம் வாங்கியதாக சிபிஐ உயர் அதிகாரியான ராகேஷ் அஸ்தானா மீது அந்த அமைப்பு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது பெங்களூருவில் கிரிப்டோ கரன்சி எனப்படும் பிட் காயின்கள் பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஏடிஎம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ரயில்வே பாதுகாப்புத்துறை உட்பட மத்திய அரசு துறைகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காலி நிலங்களில் ஏழை மக்களுக்கான குடியிருப்புகள் கட்டும் திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணி மற்றும் நோய் தடுப்பு பணிகளை வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை முதன்மை செயலாளர் அதுல்யா மிஸ்ரா நேற்று ஆய்வு செய்தார் த்ரீ பி என்ற ஜிஎஸ்டி கணக்கு தாக்கல் படிவத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான அவகாசம் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 
இலவசமாக வழங்கப்படும் ரேஷன் அரிசியை விற்பனை செய்த பதினான்கு பேருக்கு ரேஷன் பொருட்களை ரத்து செய்ய கலெக்டருக்கு உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் பரிந்துரை செய்துள்ளனர் சிபிஎஸ்இ என்ற மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரிய பள்ளிகளுக்கு புதிய விதிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது உள்கட்டமைப்பு மாணவர் சேர்க்கை இடத்தின் அளவு உள்ளிட்ட அனைத்திலும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது லோக்சபா தேர்தலின் போது தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணிக்கு மாற்றாக காங்கிரஸ் தலைமையில் மக்கள் நீதி மையம் மார்க்சிஸ்ட் பாமக அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கைகோர்த்தால் முப்பது தொகுதியிலே கைப்பற்றலாம் என காங்கிரஸ் தலைவர்களிடம் கமல் கூறியுள்ளார் தமிழகம் புதுச்சேரி கேரளாவில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது மேலும் அந்தமான் வங்கக்கடல் பகுதியில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என இந்த வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது பெண்கள் கரும்பல்ல இரும்பு என்பதை நிரூபிக்கும் காலம் வந்துவிட்டது என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீரங்கத்தில் காவிரி மகா புஷ்கரம் ஓராண்டு நிறைவு விழா நேற்று தொடங்கியது இந்த விழா வருகிற இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை நான்கு நாட்கள் நடைபெறுகிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இழுப்பூர் விழாப்பட்டியில் தாய் உள்ளம் இளைஞர் நற்பணி மன்றம் மற்றும் புதுக்கோட்டை நேரு யுகவேந்திரா அமைப்பு சார்பில் இளையோர் பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நடிகர் ரஜினிகாந்தின் அரசியல் கட்சி குறித்த அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் என நாமக்கல்லில் அவரது அண்ணன் சத்யநாராயணராவ் தெரிவித்தார் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் ஆலயத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சாமி தரிசனம் செய்தார் இன்று காலை அரங்கநாதர் ஆலயத்திற்கு வந்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பூரண கும்ப மரியாதை வழங்கப்பட்டது தற்போதைய அரசியல் சதுரங்க விளையாட்டை கணக்க முடியாது என்று புதுக்கோட்டையில் தமிமுன் அன்சாரி பேட்டியளித்தார் எதிர்க்கட்சிகளின் பொய் பிரச்சாரம் மக்களிடம் எடுபடாது என்றும் திமுக ஒருபோதும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்றும் சேலம் உத்தமசோழபுரத்தில் நடந்த விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் கரூர் மாவட்டம் மாயனூர் கதவணைக்கு நீரின் அளவு வினாடிக்கு பதிமூன்றாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது கன அடியில் இருந்து பதினான்காயிரத்தி இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது மாயனூர் கதவணையில் இருந்து வினாடிக்கு பதினான்காயிரத்தி இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது சிவகங்கையில் நடந்த வீர வணக்க நாள் நிகழ்ச்சியில் மரணமடைந்த காவலர்களுக்கு இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க மாவட்ட போலீஸ் சூப்பரிண்டண்ட் அஞ்சலி செலுத்தினார் அரசு பள்ளிகளில் எல்கேஜி யூகேஜி வகுப்புகள் தொடங்குவதற்கான பணிகள் அடுத்த மாதம் தொடங்கும் என்று அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் புதுக்கடை அருகே இளம்பெண் தற்கொலைக்கு காரணமான வாலிபர் தொடர்ந்து தலைமறைவாக்கவுள்ளார் அவரை கைது செய்யும் வரை இளம்பெண்ணின் உடலை வாங்க மாட்டோம் என்று கூறிய உறவினர்கள் நேற்று மூன்றாவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்யும் கனமழையால் குற்றாலத்தில் அனைத்து அருவிகளும் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது குற்றாலத்தில் அனைத்து அருவிகளிலும் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டும் நீரால் சுற்றுலாப் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் காஞ்சிபுரத்தில் காவலர் வீரவணக்க நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது இதை முன்னிட்டு போலீஸ் டிஐஜி தேன்மொழி மலர்வணையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் கூடங்குளம் இரண்டாவது அணுவுலையில் இன்று அதிகாலை முதல் மீண்டும் மின் உற்பத்தி தொடங்கியது கடந்த பதினெட்டாம் தேதி பராமரிப்பு பணிக்காக மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டிருந்தது இரண்டாவது அணுவுலையில் தற்போது முன்னூற்றி ஐம்பது மெகாவாட் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது சபரிமலை விவகாரத்தால் கேரளாவில் சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலைந்துவிட்டது என்றும் கேரள அரசை கலைக்க வேண்டும் என்றும் இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்தார் சுய தொழில் தொடங்க இளைஞர்களுக்கு மானியத்துடன் கடன் உதவி அளிக்கப்படுவதாக கடலூர் மாவட்ட கலெக்டர் அன்பு செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்தது அதிகபட்சமாக கடலூரில் இருபத்தி மூன்று புள்ளி நாற்பது மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது பாரத் ஸ்டேட் வங்கி அதிக சொத்து மதிப்பு கொண்ட பணக்காரர்களுக்கென பிரத்யேக வங்கி சேவையை தொடங்கியுள்ளது மத்திய மந்திரிகளுக்கு எதிராக பெறப்பட்ட ஊழல் புகார் விவகாரங்களை அளிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு மத்திய தகவல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது அரக்கோணம் ஜோலார்பேட்டை திருப்பத்தூர் பிரிவில் தண்டவாள பராமரிப்பு பணி காரணமாக ரயில் சேவையில் அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி நான்காம் தேதிகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் தேசிய கட்சிகள் ஒருபோதும் காலூன்ற முடியாது என அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜா தெரிவித்தார் நாகர்கோவிலில் ரயில் என்ஜின் தானாக பின்னோக்கி ஓடி தடம் புரண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒரு புள்ளி முப்பத்தி ஐந்தாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி நான்கு புள்ளி அறுபத்தி நான்காகவும் டீசலின் விலை எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி இருபத்தி இரண்டாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது 
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்